ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்சிஆர்டி நைன்த் எக்கனாமிக்ஸ்லேருந்து எம்சிக்யூஸ் தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஏற்கனவே நாம் இந்த ஃபோர்த் சாப்டர்ஸ்க்கும் வீடியோ போட்டிருக்கோம் இன்றைக்கி இதில் வந்து ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸோட நோட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் டெலகிராம் குரூப்போட லிங்க் இருக்குது அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் அதில் கேட்கலாம் இல்லைனா கீழே கமெண்டில் கேளுங்க ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் Which of the above statements is are incorrect? Correct கேட்டிருக்காங்க சில டைம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இன்கரெக்ட்னு கூட கேட்டிருப்பாங்க நம்ம கேர்லெஸ்ஸாக வந்து அதை பார்க்காம விட்டுரும் ஸோ இதை வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க கரெக்ட் கேட்டிருக்காங்களா இன்கரெக்ட் கேட்டிருக்காங்களான்னு ஸோ இதில் வந்து எதெல்லாம் கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் த ஒர்க் ஃபோர்ஸ் பாப்புலேஷன் இன்க்ளூட்ஸ் பீப்புள் ஃப்ரம் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் பாப்புலேஷன் வந்து ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் டு ஃபிஃப்டி நைன் இயர்ஸ் So, in the first statement is wrong. At the second statement, rural areas have mostly educated unemployment. If you look at rural areas, there are mostly agri-related unemployment. If you look at mostly, you can see seasonal and disguised unemployment. If you look at seasonal, you can see a six months crop. You can see a six months crop. You can see a six months crop. மிச்சருக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து வேலை கிடைக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் இதை தான் வந்து சீசனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிஸ்கைஸ்ட் அப்படின்னா இப்போது ஒரு நிலத்தில் வந்து பத்து பேர் வேலை செஞ்சால் போதும் அப்படின்னு இருக்கும் ஆனால் அந்த நிலத்தில் இருபது பேர் வேலை செய்வாங்க இப்போ பத்து பேர் வேலை செஞ்சாலும் அதே நூறு கிலோ வீட் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆக போகுது இருபது கிலோ இருபது பேர் வேலை செஞ்சாலும் அதே நூறு கிலோகிராம் தான் கிடைக்க போகுது இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் டிஸ்கைஸ்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அர்பன் ஏரியாஸில் தான் எஜுகேட்டட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ரான் அப்போ எதெல்லாம் கரெக்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க எதுவுமே கரெக்ட் கிடையாது ஸோ நெய்தர் ஒன் நாட் டு ஆப்ஷன் டி தான் வந்து கரெக்டு செகண்ட் கொஸ்டின் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் விச் ஆஃப் த அபோ ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் தார் இன்கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து இன்கரெக்ட் எதெல்லாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்கலாம் அந்தோதியா அன்ன யோஜனா வாஸ் லான்ச்ட் வித் டார்கெட் நான் இண்டிஜென்ட் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் அன்னபூர்ணா ஸ்கீம் வாஸ் லான்ச்ட் வித் புவரஸ்ட் ஆஃப் த புவர் அஸ் ஏ ஸ்பெஷல் டார்கெட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அந்தோதிய அன்ன யோஜனா சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்காக கொண்டு வந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அன்னபூர்ணா ஸ்கீம் புவர் பீப்புளுக்காக கொண்டு வந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அந்தோதியா ஸ்கீம் தான் புவரஸ்ட் ஆஃப் த புவருக்காக கொண்டு வந்தாங்க அன்னபூர்ணா ஸ்கீம் வந்து சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்காக கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அப்படியே வந்து மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ராங் தான் ஓகேவா எப்படி அப்படின்னு பா இப்போ பாருங்க அந்தோதியா அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இது வந்து ஒரு ஹிந்தி வேர்ட் இதுக்கு மீனிங் வந்து அப்லிஃப்ட்மெண்ட் ஆஃப் லாஸ்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் லாஸ்ட் அப்படின்னு கூட வைக்கலாம் லாஸ்ட் அப்படின்னா புவரஸ்ட் பீப்புள் அப்படின்னு அர்த்தம் அண்ணன் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் சாப்பாடு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்தோதியா அப்படின்னா லாஸ்ட் போருக்காக கொண்டு வர ஸ்கீம் ஓகேவா இதே மாதிரி சர்வோதயா அப்படின்னு வந்து ஒரு ஸ்கீம் கூட உண்டு சர்வோதயானா எல்லாரோட டெவலப்மெண்ட் அப்லிஃப்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஆல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்கலாம் இஷூ ப்ரைஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் அன்னபூர்ணா ஸ்கீம் இஸ் ஜீரோ ஆர் ஃப்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இஷூ ப்ரைஸ்னா என்னன்னு நமக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு எஃப்சிஐ வந்து அதாவது நம்மளோட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட இருந்து எம்எஸ்பி மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸில் வந்து ஃபுட் கிரெயின்ஸை வந்து வாங்கி பஃபர் ஸ்டாக்காக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்க ஃபுட் கிரெயின்ஸை வந்து யாருக்கு கொடுப்பாங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது அவங்க ஃப்ரீயாக கொடுக்க மாட்டாங்க ஒரு ப்ரைஸில் தான் கொடுப்பாங்க இந்த ப்ரைஸ் பேர் தான் இஷ்யூ ப்ரைஸ் ஆனால் இந்த அன்னபூர்ணா ஸ்கீம் மூலமாக ஒவ்வொரு சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் எல்லா ஸ்டேட்டில் இருக்கும் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்கும் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சென்ட் பண்ணும்போது ஃப்ரீயாக தான் சென்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் அவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக தான் கொடுக்கும் ஓகேவா ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ராங் ஸோ இன்கரெக்ட் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஆன்சர் வந்து ஒன் ஒன்லி அது மட்டும்தான் இன்கரெக்ட் இப்போ இந்த டேப்லெட் காலம் பாருங்கள் இது வந்து நம்மளோட புக்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் அந்தோதியா அன்னை யோஜனா யாருக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க
அதான எப்போ உங்களுக்கு எஜுகேஷன் ஹெல்த் ட்ரைனிங் இந்த மூணும் கிடைக்கும் போது தான் நீங்க வந்து ஹியூமன் கேபிட்டல்லாம் மாறுறீங்க நீங்க வந்து எஜுகேஷன் ஹெல்த் இதெல்லாம் இருக்கும்போது தான் உங்களுக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கும் வேலை கிடைச்சி நீங்க சேலரி வாங்கும்போது அது வந்து எக்கனாமிக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் ஸோ பிறந்த உடனே எல்லாருமே வந்து எக்கனாமிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்றது இல்லை ஸோ ஹியூமன் கேபிட்டல் சினானியம்ஸ் டு ஹியூமன் பாப்புலேஷன்ங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தப்பு அடுத்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் த ஹியூமன் கேபிட்டல் ஈல்ஸ் இயர் இஸ் ரிட்டன் ஜஸ்ட் லைக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் பிசிக்கல் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து கரெக்டு எப்படி நம்ம வந்து ஒரு நிலத்துல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றோமோ அது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வந்து அதோட ரேட் அதிகமாகலாம் அதான அது மூலமா நமக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி தான் ஹியூமன் கேபிட்டல இன்வெஸ்ட் பண்றது ஹியூமன் கேபிட்டல இன்வெஸ்ட் பண்றதுனா ஒன்றும் கிடையாது இப்போ ஒரு குழந்தை பிறக்குதுனா அந்த குழந்தைக்கு எஜுகேஷன் கொடுக்கறது கரெக்டான ஹெல்த் கொடுக்கறது படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வேலை செய்யறதுக்கான ட்ரைனிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து கொடுக்கறது இதுதான் ஹியூமன் கேபிட்டலோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து நல்ல வேலை கிடைக்கும் இல்லை அவங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க இதனால ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் அப்படி தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து கரெக்டு அடுத்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் ஹியூமன் கேபிட்டல் can rapidly increase the productivity of scarce land resources correct kandipa vandu human capital la invest pannum bodhu avanga vandu land resources vandu increase avangalala panna mudiyum so idhu vandu correct so rendu statement correct 2 and 3 correct appo option a vandha answer inga paarenga population becomes human capital when there is investment made in the form of education training and medical care so அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஆர் இன்கரெக்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபேர் ப்ரைஸ் ஷாப்ஸ் கீப் ஸ்டாக் ஆஃப் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் ஓன்லி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபேர் ப்ரைஸ் ஷாப்னா நமக்கு தெரியும் என்னது ரேஷன் ஷாப் தான் ஃபேர் ப்ரைஸ் ஷாப்பு இங்கே வந்து ஃபுட் கிரெயின்ஸ் மட்டுமா இருக்கும் இல்லை குக்கிங் ஆயில் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா கெரோசின் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் தானே அப்போ இது வந்து தப்பு இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் ரேஷனிங் இன் இந்தியா டேட்ஸ் பேக் டு த அக்யூட் ஃபுட் ஷார்டேஜ் டூரிங் த நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ப்ரியர் டு த கிரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தப்பு நம்ம படித்தோம் ரேஷனிங் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸ்லே வந்து இப்படி ஒரு சிஸ்டமை வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்கால் ஃபெமின் டைமில் வந்து ரொம்பவே ஸ்கேஸ் ரிசோர்ஸஸ் தான் இருந்துச்சு ஸோ அவங்க அதை வந்து எல்லா பீப்புள்ஸ்க்கும் வந்து ரேஷனெல்லாம் பிரித்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸ்லே வந்து ரேஷனிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து வந்துடுச்சு ஆனால் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் என்ன ஆச்சுன்னா நிறைய ஃபுட் ஷார்ட்டேஜ் வந்த டைமில் தான் பிடிஎஸ் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டம் வந்து வந்துச்சு ஸோ ரெண்டுமே வந்து தப்பு தான் எது இன்கரெக்ட்னு கொடு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் சி போத் ஒன் அண்ட் டூ ரெண்டுமே இன்கரெக்ட் தான் ஏ அதுதான் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஃபுட் ஃபேர் ப்ரைஸ் ஷாப்பில் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் இருக்கும் சுகர் இருக்கும் கெரோசின் இருக்கும் ஆயில் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பெங்கால் ஃபெமின் டைமில் தான் வந்து ரேஷனிங் வந்துச்சு அதுக்கப்புறமா அதை ரிவை பண்ணி பிடிஎஸ் அந்த மாதிரிலாம் கொண்டு வந்தது வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் தான் கொண்டு வந்தாங்க ஓகேவா அடுத்து ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஆர் இன்கரெக்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இன்ஃபென்ட் மார்டாலிட்டி ரேட் இஸ் த டெத் ஆஃப் இயர் சைல்டு பிலோ ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க தப்பு ஏன்னா வந்து ஒன் இயர் பிலோ ஒன் இயர் ஆஃப் ஏஜ் ஒரு வருஷத்தில் பிறக்கிற குழந்தைங்களில் ஒரு வ ஆயிரத்தில் எத்தனை பேர் இறந்து போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு தான் ஒரு வயசு ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ஆயிரத்தில் எத்தனை பேர் இறந்து போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறது தான் இன்ஃபென்ட் மார்டாலிட்டி ரேட் அடுத்து அப்போ இது தப்பு அடுத்து பர்த் ரேட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் பேபிஸ் பார்ன் ஃபார் எவ்ரி தௌசண்ட் பீப்புள் டூரிங் ஏ பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைம் இது வந்து கரெக்டு அடுத்து டெத் ரேட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் பெர் ஒன் லேக் ஹூ டை டியூ டியூரிங் பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒன் லேக் கிடையாது இதுவும் வந்து தௌசண்ட் தான் வரும் ஸோ இது வந்து தப்பு அப்போது எது இன்கரெக்ட் அப்படின்னு கேட் கேட்டிருக்காங்க ஒன் அண்ட் த்ரீ வந்து இன்கரெக்ட் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இருக்க கொஸ்டின்ஸ்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச்